விஜயன் <laughs> மோகன் காந்திராம் இருக்கும்போது நல்ல ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் அப்படின உபதலைவராக இருந்தேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூராக இருந்தோம் ஆனால் இப்போ அப்படி இப்படி 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 நல்ல ரிச்சாகி நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு பெரிய காரணமாக இருப்பவர்கள் நீங்களெல்லாம் அதுலேயும் முக்கியமாக செல்வமணியவர்கள் நம்ம இப்போ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை என்னை பற்றி கூட சொன்னார் நான் ராதர் என்னென்ன அப்போ பார்த்தது இப்போ பார்த்ததெல்லாம் யோசிச்சார்னு சொன்னேன் ஆனால் ஒரு ஒன்று இப்போ நாங்கள் தான் பார்க்குறோமே உங்கள் லெவல் எப்படி இருக்குன்றத நாங்கள் தான் பார்த்துருக்கோம் நான் நிறைய அக்ரிமெண்ட்லலாம் பேசும்போதெல்லாம் பார்க்குறேன் பட் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் அவர் எனக்கு ஒரு அறிவுரை சொன்னார் அவர் செல்வமணி அவர் அதாவது ஏதாவது பிரச்சனை என்ன மெம்பர்ஸ் உள்ளவே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசுங்கன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் வச்சுங்க பிரச்சனைன்றது மலம் மாதிரி அது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு வந்துடும் போயிடுங்க அந்த மலத்தெல்லாம் உள்ள அடக்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ரகசியம் பேசிக்கிட்டு இருக்க கூடாது இடம் நாரி போய்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தோம் அதெல்லாம் அப்பப்போ கழிச்சிருந்தோம் அப்பப்போ கழிச்சா தான் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்போ தானே வெளியே வந்து சப்பாடா அப்படி வரோம் அவன் வந்து எதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு தெரியாது கஷ்டம் இந்த திருநெங் கொண்டெல்லாம் சொல்லுது அதை யாரும் நம்ம மாட்டாங்க அவன் சொன்னான் நார்வே வரைக்கும் போயிருக்கேங்க செய்தின்னு அந்த நார்வே இருக்கிற மண்ணடா ஓட்டு போடுறான் எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் ஓட்டு போடுறான் எனக்கு நான் அதுதான் நம்பணும் நான் எதுக்கு நான் நான் இதெல்லாம் நம்ம பயப்படாமல் தான் நடத்துவேன் இப்போ இவர் சொன்னார் செல்வமணி சொன்னார் இல்லை இல்லை எனக்கு எல்லோரும் அவங்களும் நண்பர்கள் எந்த யூனியனில் மெம்பராக இருந்து நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டு வந்தால் தான் உனக்கு முடியும் நீ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நீ எல்லாரையும் முறைச்சிட்டு தலைவன் ஆகவே முடியாது பத்து ஓட்டு வாங்கினவன் போற அப்பவே சொன்னே அடுத்த தேர்தல் நீங்க பாதி ஆயிடுவீங்கடான்னு பாதி ஆயிட்டா இப்பவும் சொல்றாரு ஓட்டுன்றது மாதிரி ஒரு கணக்கில் இருக்கு எனக்கு தெரியாது கேள்விப்படுறது சொல்றேன் அது திருப்பி பாதி ஆக போகுது அடுத்த தேர்தல் நீங்கன்னா ஏன்னா எப்படி வளர்ச்சி எப்படி வளர்க்கணும் யூனியன் எனக்கு தெரியும் நியாயத்துக்கு புறம்பா இருக்கவே கூடாது பேச்சுக்கள் கூண்டில் ஏறுறது ராஜாரஞ்சி திருட்டுட்டா ராஜா ஜட்ஜுக்கு தெரிஞ்சா என்ன செஞ்சுட்டு போகிறாங்க என்ன தலை சீடுவாங்களா தூக்கு தண்ணை கொடுத்துருவாங்களா அப்படியெல்லாம் முடியாது அது ஆர்குமெண்ட்டில் வர தீர்ப்பு தான் தீர்ப்பு நான் உங்களுக்கே உன்ன ஒன்று சொல்கிறேன் செல்வமணி நீங்கள் இப்போ தேர்தலில் நிற்கிறீங்க உண்மையிலே இந்த பெப்சியை நடத்துறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த இப்போ நான் வந்து என்ன திருடனங்க என்ன சொன்னோமே எப்படும் அதை பற்றி கேபல் கபலியே படலை ஜனங்க குத்து குத்துன்னு ராதாரவிக்கு குத்திவிட்டான் ராதாரவின்னு எங்கள் டீமுக்கு மொத்தமாக எதிர்த்து நின்று பூரா டெபாசிட் போயிடுச்சுன்னா பாருங்க இது எங்கேயுமே நட எப்பயுமே நடக்காது இந்த யூனியனில் மட்டும் ராதாரவி இப்படி போய் நிற்கிறான்னா நீ ஏன்னா என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை ராதாரவி நடிகன் பெரிய நடிகன் இல்லை என் முகம் உழைத்த உழைப்பு அவங்களுக்கு அதனால் என் முகத்தை பார்த்து போடுறான் இப்போ நாங்களாம் எதுக்கு செல்வமணி வேணும் செல்வமணி வேணும் செல்வமணி வேணும் எதுக்கு மாறிச்சுக்கிறோம் எவ்வளோ தான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் எப்போ செல்வமணி இந்த ஒரு லேட்டர் கொடுப்பாருன்னு கேட்குறேன் நான் உன்னை தலைவராக நான் நினைக்கவில்லை என்னுடைய சகோதரன் நான் நினைக்கிறேன் சகோதரன் பாக்கியராஜ் நிற்கிறார் நான் ஏன் மற்ற ஒன்று பற்றி நான் சொல்ல தயாராக இல்லை அதெல்லாம் வராமல் அவங்க பார்த்துருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லோரும் பேசுகிறாங்க டைரக்டர் யூனியன்லேயே பிரச்சனையா அப்போ டப்பிங் யூனியனில் இருக்கும்பா இப்போ கூட டைரக்டர் யூனியனில் நான் எனக்கு வந்து ரெண்டு கண்ணுங்க ஒன்று ப்ரொடியூசர் ஒன்று டைரக்டருங்க எனக்கு ரெண்டு கண்ணு அவன் அஸ்டன்ட் டைரக்டரோ நல்ல டைரக்டரோ எப்படியோ ஒன்று நான் பார்த்து எனக்கு ப்ராம்ட் பண்ணவர் தான் தம்பி ராமையா அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும்ப்பா தம்பி ராமையா எனக்கு ப்ராம்ட் பண்ணவர் ப்ராம்ட் பண்ணவர் தானேன்னு பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் ஆமாம் ஜாமி போட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது கூட சொன்னாங்க ஏங்க அவன் முக்கியமாக நீங்கள் பதில் சொல்லியாரு நாய் கொலைக்குதேன்னு சிங்கம் குலைக்க முடியாது கர்ஜிக்கணும் நான் என்னை நம்பி இருக்கிறவங்களாம் எப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் சிங்கங்க ஒவ்வொன்றுமே சிங்கம் ஏன்னா நான் பண்ணி கூட்டத்துக்கு தலைவர் இ
ஒரு சிங்க கூட்டத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப கூட சொல்றேன் நீங்க பெப்சிய ஒரு நீங்க வேண்டுகோள் என்னமோ சொன்னீங்க நான் நல்லவனா இரு அப்படி இப்படிலாம் இருன்னு சொன்னீங்க நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சொல்றேன் நீங்க மட்டும் சமிங்கை காட்ட மாட்டீங்க உங்களை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் செல்வமணி தயவு செய்து பார்த்தீங்க தலைவரை வந்த உடனே தலைவரை வந்த உடனே தெரிஞ்சுக்கோங்க தலைவரை வந்த உடனே முதல் வேலை நான் என்ன பேசியிருக்கேன் குஷ்பு கிட்ட பேசினேன் ஏன் ஒரு வாட்டி உங்கள்கிட்ட கோச்சிட்டு போகல இதே பேக்கேஜ் பேர்லாம் போட்டதுக்காக நான் கோச்சிட்டு போனேன் என்ன நான் ஒரு எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் அப்போ நான் டப்பிங் பண்ணி தலைவர் எனக்கே ஏன் போடலன்னு கேட்டேன் நான் கேள்வி அப்படி தான் கேட்பேன் நான் நான் பாப்புலர் இருங்க பெப்சியில் இப்போ கூட சொல்கிறேன் நான் பெப்சியில் நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்து பாருங்கள் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிருவேன் நான் தலைவரை தவிர செயலாளர் தவிர பொருளாளர் தவிர வருது <laughs> 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 உனக்கு வந்து நீ பதில் சொல்லாத ஒரே வாய் இந்த வாய்ஸ் கொடுக்கற இந்த ஒரு வாய்க்கு மட்டும்தான் நாங்க முதல்ல செஞ்சவே பாடம் எடுத்து அனுப்புவேன் ஒரு பயம் பேசக்கூடாது ஜாக்கிரதை அப்படித்தான் இருக்கணும் யூ நீட் த ஸ்டிக் இல்ல நான் வேர்டே ஸ்டிக்கா இருக்கணும் அதுதான் இந்த தயவு செய்து செல்லுமணி இந்த குறிப்பு கிட்ட சொல்லி இந்த யூனியனை சின்ன திரை அக்ரிமெண்ட்ல போடுங்க உள்ள போட்டாதான் நீங்க எனக்கு போட்ட ஷால் செல்லும் ஏன்னா நீங்க போட்டீங்கன்னா நான் சொன்னது நான் சொன்னதும் செல்லும் நீங்க சொன்னதை நான் செஞ்சீங்கன்னா நான் சொல்ல அடுத்த தேர்தல் நீங்க பாதி ஆயிடுவீங்கடான்னு அது செல்லும் உடனே ஒண்ணு அந்த ஒரு இடம் தான் கொஞ்சம் கேப்பா இருக்கு அதை ரொப்பிடுவேன் நான் நாங்க குரல் கொடுப்பவர்கள் நாங்க கொஞ்சமாக சம்பளம் வாங்கி அஞ்சு லட்ச ரூபா அதிகமாக வாங்கி கூட சம்பளம் பேசுகிறோம் பட் அந்த ஹீரோ எவ்வளோ வாங்குறான்னா நூற்றி இருபது கோடி வாங்குறான் சம்பளம் யாரால் எங்களால் இவன் உங்களுக்கு தெரியும் சொல்ல முடியும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இந்த கே சங்கர் அவங்களாம் சொல்லுவாங்க ஏ கே சங்கருக்கு மேலே தாத்தா யார் செல்வ மணி முதல்லே காஸ்ட்லியாக தான் என் எடுத்து காமிச்சுவேன் அவனுக்கு அந்த செல்வ மணிக்கு தூக்கம் வராது அந்த ஆளுக்கு அவனை ஒன்றும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அவருக்கு தூக்கம் வராது முத முதல்ல நான் பார்த்ததே கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜில் விஜயகாந்தியும் சந்திரசேகரையும் பார்க்க போகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜு பூரா தண்ணி ஊற்றுறாங்க ஐயா என்னடா தண்ணியை ஊற்றுறாங்க தண்ணியை ஊற்றுறாங்கன்னு பார்த்தா இட மெட்ராஸ்லேயே தண்ணி பஞ்சம் இந்த ஆட்டில் கூட வந்து அடி அடின்னு பீச்சுக்கு அடிக்கிறாங்க என்னென்னா அந்த கார் வர ஷார்ட்டு யார் இதெல்லாம் செல்லுமணியினுடைய டியூஷன் ராஜா அங்கே சும்மா இல்லை ட்ரெயின் ஷார்ட் இது வரைக்கும் ட்ரெயினில் ஒர்க் பண்ண மாதிரி செல்லுமணி ஒர்க் பண்ண மாதிரி யாராவது ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா கற்பனையாக ஒரு செட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ராம்கி சின்ன பிள்ளைவன் அவனை ஒன்று அந்த பெரிய ஹீரோ நிற்க வச்சதெல்லாம் செல்லுமணி தான் அதெல்லாம் சும்மா சொல்ல முடியாது இப்போ செல்லுமணி வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறேன் இல்லை எனக்கு இப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு முதலேருந்தே அவர் கொடுக்குற மரியாதை தான் இப்பயும் கொடுக்குறாருங்க நான் உனக்கு உண்மையாகவே ஏன் மரியாதை கொடுக்குறேன்னா செல்லுமணி நீங்கள் செம்பருத்தி எடுத்துங்க அதாவது உங்கள் மனைவி வந்து இப்போ புதுமுகம் ரோஜா அப்போ வந்து அந்த செம்பருத்தி எடுக்கும்போது வைசாகில் எனக்கு இங்கே அடிபட்டுருச்சு சின்னத்தாயில் அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கிடக்கிறேன் மூணு மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் அப்போ நீங்கள் வந்து மூணு மாதம் நிறுத்திட்டீங்க ஷூட்டிங்க கேட்டால் ராதார் இங்கே வந்தால் தான் இந்த வருஷம் அதில் இன்டர்வல் பிளாக் எனக்கு வச்சார் பானுமதின்னு ஒரு மலை இமயமலை இருக்கு வைக்கிலையே ராதா ரவிக்கு தான் வச்சார் இன்டர்வல் பிளாக் அதாவது காது காது தான் நாக்கு நாக்கு தான் எல்லாம் ஒன்றுமா பார்த்துக்கலாம் நீ நான் நான் சொல்லிட்டு சவால் விட்டு போகிற சீன் எனக்கு இத்தனைக்கும் ஒல்லி ஐட்டம் பண்ணான் தைரியமாக எடுத்தார் என்னை வச்சு செல்வம் அதுக்காக சொல்கிறேன் அது ஒரு நன்றி இருக்கணும்ல லைஃப்பில் நன்றி இல்லைன்னு நான் எப்பயும் போயிருப்பேன் 
ஏன்னா நம்ம நம்ம சினிமாலேயே நிறைய பேர் போயிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ எங்கள் ஆளுங்கள்லாம் உங்கள் மேலே அபிமானம் கொண்டவர்கள் செல்வமணி மேலே அபிமானம் கொண்டவர்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க நான் வந்து படைப்பாளி நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது மறந்துருக்கலாம் இல்லை மறக்க மறக்கலாம் படைப்பாளி நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது லுங்கி கட்டி விட்டு வந்து நின்னவன் அந்த ராதாரவி தான் லுங்கி கட்டிட்டு வந்தவன் ஏன் சொல்றேன்னா தினத்தந்தியில் போட்டாங்க லுங்கி கட்டி கொண்டு வந்து விட்டார் இப்போ உதயகுமார் சொன்னார் நான் படமே கொடுத்ததில்ல படம் வந்து சில பேர் கொடுக்கலன்றது கோபம் இருக்கும் சில பேர் கொடுத்தா கொடுக்கலனாலும் ஒரு அன்பு இருக்கும் உண்மையில் எனக்கு என்ன அனுப்புன்னா நீ சொன்ன டப்பிங் ஒன்று சொன்னேன் உன்னுடைய குரல் ஈக்குவல் எதுவுமே கிடையாது அருமையான குரல் உணவு நீலாம் வந்து சேரணும் நீலாம் கன்சஷன் கேட்டால் தான் தப்பு இல்லை அது பின்னாடியே ரெடியாக நிற்கிறாங்க எப்படி இவரை சேர்த்திங்க எப்படி இவரை சேர்த்திங்க எடுங்க அந்த புக்கை இவங்க ஒன்று இவங்க ஆல் இண்டியா ஃபிகர் மாதிரி டே உதயகுமாரை சேர்த்தா லாபம்டா ரெண்டு இடத்துல போய் ரெண்டு நடிகர்கள்கிட்ட போய் கூப்பிட்டு எப்போ இந்த யூனியன் காசு கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க உதயகுமார் இவங்களும் எவனுக்கு தெரியும் நான் அதை வேறு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் செல்லுமணி இந்த ஏற்கு எவனோ ஒருத்தங்க பேசணும்னு சொல்லிட்டு அந்த விலாசம் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஓ அவர் விலாசம் தெரியாதுன்னு என்ன சொல்லிட்டார் நிறுத்துங்க அவரை சத்தி மேடம் உங்கள் வீட்டு விலாசம் எனக்கு தெரியாதுண்ணா எனக்கு தெரிஞ்சா தானே அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்னுடைய தொழிலாளர் குடும்பம் எங்கே இருக்குது ஃபெப்சி ஃபெப்சிக்கு விலாசம் தெரியும் டராதாரவி அங்கே போயிடுவான் ஓ வீட்டு விலாசம்னு எனக்கு தெரியாது செல்லமணி தவற எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா அவருக்கு விஷால் ரொம்ப ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னார் ஒத்துக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் விஷாலை தெரியுமா அவருக்கு அப்புறமா அது எனக்கு இல்லை இல்லை சொல்கிறேன் எதுக்குண்ணா அவர் ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர் நல்லா சொன்னீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்பாருன்னு இப்போவும் சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க கேட்கவே மாட்டேன் நல்ல பையன் விஷால் எனக்கு தெரியும் நல்ல நடிகன் அதெல்லாம் வேறு செகண்ட் பாயிண்ட் நல்ல மனுஷன் அதாவது ஒவ்வொரு ஆசை எல்லாத்துலேயும் உட்காந்து சமைக்கணுன்னா முடியாதுமா ராஜா நீங்கள் வா கேட்டுப்பாரு செல்வமணிய அவனை கட்டு போய் கூழு போய் எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குள்ளே எனக்கு உண்மையில் டேரக்டர் யூனியன் தேர்தல்னு ஒன்று நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டேன் செல்வமணி நேற்று எங்கள் யூனியன் எலெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ ஒரு சிலர் என்னோட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் சொல்லும் போது எப்படிங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் சார் நாங்கள் பட்னியாக இருந்த காலத்தில் எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் குடும்பத்துக்கே சோறு போட்டவன் செல்ல முடியாது சார் அப்போ நான் ஒரு இடக்கான கேள்வி கேட்டேன் செல்ல முடியும் நாங்கள் வீட்டில் என்ன கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன் வீட்டில் இருந்து கொடுக்க வேணாம் சார் போய் உன்னத்தம் வீட்டில் போய் கேட்கணும் இல்லை அதுவே கஷ்டம் இல்லை அதுதான் கஷ்டம் செல்ல முடியும் டார்ச்சர் பண்ணாமல் இந்த யூனியனில் இருக்கிற அத்தனை சகோதரர்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நாளைக்கு ஒரு நாள் தேர்தல் நாளாக அன்னைக்கு அன்னைக்கு எல்லோரும் அங்கே இருந்து அவரை கௌரவப்படுத்தி அவரை மீண்டும் தலைவராக கொண்டு வரணும் இப்போ திடீர்னு நாளைக்கு வந்து பேசுன்னு சொல்லிட்டு உதயகுமார் சொல்லிட்டார் சாயந்தரம் அதை நான் யோசித்து தான் செய்ய முடியும் ஏன் நான் யோசித்து செய்ய முடியும்னா எனக்கு மத்தளத்துக்கு அடிப்பட்ட மாதிரிலாம் நான் சொல்ல தயாராக இல்லை நான் மனசில் என்ன பட்டாலும் பேசியிருக்கேன் இப்போ பேர அரசியலாம் வந்திருக்காங்க நல்ல பேச்சாற்றல் உடையவர் உதயகுமார் வந்திருக்கார் குளர் குரல் வளம் நல்ல பேச்சாற்றல் எல்லாம் உள்ளவர் ரவிமரியா இருக்கார் ரெண்டு நிமிஷம் பேசினார் நான் டென்ஷன் ஆகி அதிகமாக பேசுவார் செல்லுமணி அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் இதெல்லாம் நான் பார்த்தது வந்து இந்த பட்டி மன்றத்தில் பார்த்தேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் டாபிக் விட்டு வெளியே போயிட்டு என்னோட மோசமாக பேசுவார் சரி டைமில் ஆனால் என் அளவுக்கு அவர் பேச முடியும் எனக்கு தெரியும் யாரு சின்ன பையன் எதை கட்டிட்டு போகிறோம் போட ஏன்னா நான் வாழ்த்து சொல்லுங்கா எனக்கு வந்து சரளமாக வர வார்த்தை எங்கள் அப்பனு வந்து அப்படியே சரளமாக வரும் இந்த பக்கம் காந்தி மதிக்கா இந்த பக்கம் எஸ் என் பார்வதி அவங்களே பயந்துருச்சு என்னை பார்த்து ஐயோ யோ 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 என்னோட என்னோட மோசமாக பேசுகிறேன் நீ பேசுனது தான் என் மைண்டில் ஏறி நான் பேசுகிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அன்னைக்கு கூட வந்து எஸ் என் பார்வதிக்கு உட்காந்து என்ன கற்றுக் கற்றுக்கிட்டு ஏண்டா அவனெல்லாம் வளர்த்து விட்டேன் ரைட் அதெல்லாம் வளர்க்குறோம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதனால் சொல்லிக்கொண்டு தயவுசெய்து செல்லமணி நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாருங்க உங்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவாக இருக்கிறோம் ஐ நாட் பிடிக்க கண்டிஷன் உங்களுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கல சின்ன சிம்பிள் விஷயம் தான் ஆறு யூனியனை சேர்த்துருக்கீங்க ஏழாவது யூனியனாக இதை சேர்த்துருங்க அந்த அக்ரிமெண்டில் கூப்பிட்டு சொல்லுங்க நான் வரமாட்டேன்னு சொன்ன அம்மாவை தார் குச்சி விடுங்க இங்கே வந்து உட்காந்து பேசணும் பெப்சி பில்டிங்கில் யாராக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கொண்டாங்க கொண்டாந்தாங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை நான் வந்து உட்காடுறேன் ஏன்னா என்னால் என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் 
நம்ம நண்பர்களுக்குள்ளேயே கேட்டாங்க இப்போ டப்பிங் யூனியனால் என்ன ஏன் லாபம்னு புஷ்பாக்கு லாபம் வந்திருக்கியா பாரு யார் டப்பிங்கால் தான் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நாங்களும் லாபம் தான் ப்ரொடியூசர் நாங்களும் உங்கள் குடும்பம் அதனால் கேட்குறோம் அதனால் தயவுசெய்து செல்வமணி வந்த உடனே வேகமாக வெறுவதுன்னு அந்த வேலையை முடிச்சு எனக்கு ஒரு பெரிய சிரமத்தை நீக்கிடுங்க ஏன்னா எல்லா வயதானவர்களுக்கும் நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்ருக்கேன் எழுபது வயசு மேலே ஆனவங்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குறது எவ்வளோ சிரமம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் விட்டு காசில் என்ன கொடுக்கல நான் ஏன் கை காசை கொடுக்கல ஆனால் ஒருவேளை கை காசை கொடுக்க வேண்டி வரும் அதுக்கு நான் அஞ்சலை ஏன்னா இதனால் என்ன ஒரு ஒரு எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன சொத்தை வித்தா போதும் மொத்தமாக கட்டிகிட்டே இருப்பீங்க நான் அது மாதிரி எனக்கு நான் என்னத்தை செய்யப்படுறேன் ஆனால் ஒரு இடம் தான் வேணும் சின்ன ரூம் வேணும் எனக்கு படுத்துக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் மை ஃபேமிலி இஸ் அ காம்பேக்ட் ஃபேமிலி வேறு ஒரு பெல் செட்டில் ஃபேமிலி அதனால் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் மட்டும் சேர்த்து விடுங்க சின்னத்திரை இதில் ஒரு கையெழுத்தை போட்டு வைங்க அப்புறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ பேர் உங்கள் காலில் ஒழுங்க கிடப்பாங்க அதனால் இது படிப்பாளி டைமில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டப்பிங் யூனியன் எப்படி வச்சுருந்தேன் எப்படி நிற்க வச்சேன் எப்படி பாரதிராஜாக்கும் பாலச்சந்திரக்கும் பெருமை சேர்த்தேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வளர்த்த ஆளுங்க கூட வரல நான் போய் நின்று செஞ்சு கொடுத்தேன் எங்கள் நடிகர் சங்கத்தில் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் உழைக்கிறவேன் நான் போராளி மாதிரி எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி தயவுசெய்து இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்க நான் எல்லாேருக்கும் நன்றி சொல்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் போடலான்னு சொன்னேன் அதுவே பதவி ஏற்பட நாங்கள் ஆரம்பித்து இப்போ ரொம்ப பிரமாதமாக முடிஞ்சுது உங்கள் தலைமையில் நாங்கள் இதை ரெண்டாவது முறையாக பதவி ஏற்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே தொடரும்னு எனக்கு தெரியும்